அர்ச்சனா ஸ்டோர் சூப்பர் ஹோம் ஸ்டோர் போரூர்ல அம்பதாயிரம் சதுரடியில சூப்பர் சர்வனா ஸ்டோர்ஸ்க்கு நேர் எதிரில் காட் சோஃபா டைனிங் இம்போர்ட்டன் பர்னிச்சர் பிரிட்ஜ் ஏசி வாஷிங் மெஷின் அழகழகா டெக்கோர் ஐட்டம்ஸ் டிவி மொபைல் சர்வனா ஸ்டோர்ஸ் இன் சூப்பர் ஹோம் ஸ்டோர் இப்போது போரூரில் மரியாதைக்குரிய அனைத்து பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் அனைத்து ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் டைட்டில் அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் டைட்டிலுங்கிறது சினிமாவுக்கு ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒரு சமாச்சாரம் டைட்டில் வந்து அதை பார்த்துக்கிட்டு நிறைய பேர் வந்து அந்த டைட்டில் என்ன அதை எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்த்துக்கிட்டு உண்மையிலே படத்துக்கு வர்றது அதுவும் குறிப்பாக பெண்கள் அவங்களுக்கு அட்ராக்ஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிலாம் டைட்டில் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க தூயவன் சார்கிட்ட தான் முதல் முதல்ல வேலைக்கு அசிஸ்டண்டாக போய் சேரலாம் அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட தான் போய் அழகராஜன் என் நண்பர் ஒருத்தர் அவர் தான் கூட்டு போகணுன்னு போட்டார் அப்போ அவருக்கு தேவர் பிரிம்ஸ் கதையில் கதையிலாக அதில் இருக்கார் அதில் மட்டும் இல்லாமல் வெளியும் வந்து ஃப்ரீலான்ஸ் மாதிரி நிறையா கம்பெனிகளுக்கு முக்தா ஃபிலிம்ஸு அந்த மாதிரி நிறைய ஆனந்த் ஃபிலிம்ஸ் இங்கே எல்லாம் கதை நிறையா கொடுத்துக்கிட்டு அவர் போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பார் அப்போ அந்தேல் நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லி டைட்டில் வச்சு அந்த கதைக்கு வந்து அந்த ஏழு நாட்களில் கதைக்கு அவரை கூப்பிட்டு அவர் எப்பவுமே சீன் எல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லுவார் சமயத்துக்கு வேறு இடத்துல சொன்னதையும் இங்கே சொல்லிடுவார் உல்டா பண்ணியும் சொல்லிடுவார் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இல்லைன்னா சொன்னதே அரைச்சமாகவே இங்கே அரைச்சிட்டு போயிடுவார் ஏன்னா வந்ததுக்கு சும்மா உட்காந்துருக்கூடாது எல்லாம் சின்ன பசங்கள்லாம் இருக்காங்க நம்ம சும்மா உட்காந்து தான் நம்மளை ஒரு மாதிரி நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே வந்த படத்தில் ஏதாவது பழைய படம் ஹிந்தி படத்தினுடைய சீன் ஏதாவது சொல்லிடுவார் அது யாராவது சார் இது ஹிந்தி படத்தில் வந்திருக்கு அப்படின்னு நமக்கு சொன்னோம்னா நம்ம தப்பிச்சோம் இல்லைன்னா மாட்டிக்குவோம் ஆனால் உண்மையிலேயே கெட்டிக்காரத்தனமாக வந்து சீன் சொல்கிறவர் நல்லா நாலேஜோடு இல்லைன்னா அவர் வந்து நிறைய படம் தேவர் பிலிம்ஸ் படங்களில் கதை அவர் வந்திருக்கு முக்தா பிலிம்ஸுக்கு வந்து நிறைய படங்களுக்கு வந்து கதை எழுதியிருக்கார் அவர் வந்து அந்த ஏழு நாட்கள் நான் கதை சொல்லும்போது இது எனக்கு வேண்டாம் போய் இன்னும் வரல அப்படின்ட்டார் ஏங்க அப்படின்னு இல்லை ஒரு கதையே சரியா இல்லை அப்படின்னு என்னென்ன புருஷனே பொண்டாட்டி அனுப்பிச்சு வைக்கிறான்னு சொன்னது எப்படி சரியாக வரும் அப்படின்னு அப்புறம் இல்லை சார் அப்படி இல்லை அவர் ஏற்கனவே லவ் பண்ணிட்டு இருந்தா அது அவனுக்கு அப்போ தான் தெரியுது சூசைட் லெவலுக்கு போயிட்டாலே அப்படிங்கிறதுனால அதில் யாருமா லவ் பண்ணாலும் நீ அனுப்பிச்சா வந்து ஏற்றுக்குவானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அனுப்பிச்சிக்கிறாங்கிறது இது வந்து ரி கேட்கும்போது சந்திரபாபு லைஃப் கதைன்னு கேட்கும்போது எனக்கு அது ரொம்ப பெருந்தன்மையாக அது ஒரு ரொம்ப ப்ராட் மைண்டாக இப்படி ஒரு மனுஷன் இருந்திருக்கான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்தேன்னு இல்லை போய் எனக்கு பிடிக்கல புருஷனே மாமா வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது போ அப்படின்ட்டு நான் என்ன பேசுகிறது இல்லை நல்ல ரைட்ரு அவ்வளோ நல்ல ரைட்ரு அவர் வந்து கதையில் வந்து அதான் கருத்து வேறுபாடு அப்படிங்கிறது இருக்க அது வந்து இல்லை சார் நல்லா வரும் நீங்கள் வாங்கன்னா ரெண்டாவது நாள் ப்ரொடியூசர் நாச்சியப்பனை கூப்பிட்டு தயவு செய்து தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அவர் இதில் பிடிவாதமாக இருக்கார் எனக்கு பிடிக்கல உடன்பாடு இல்லாமல் அந்த கதையில் நான் வந்து வேலை பார்க்க முடியாது அதனால் நான் வரல நீங்கள் தயவு செய்து அவர் சொல்லிடுங்க அப்படின்னா மூணாவது நாள் டிஸ்கஷனுக்கே வரல என்னென்னா அவர் கதையில் உடன்பாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டார் அப்படின்னா பட் எனக்கு அவருக்கு தான் தொழில் கற்றுக்கிறதுக்கு நான் அசிஸ்டண்ட்டாக சேர்ந்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணது அவரோட தான் டிஸ்கஷன் அதில் எல்லாம் கலந்துக்கிட்டு இருப்பேன் இவ்வளவெல்லாம் இவ்வளவெல்லாம் இருக்கிறவர் அவர் வந்து இப்படி சொல்லிட்டாருங்கிறதுக்காக நான் வந்து மனசு ஒடிச்சு போகல எனக்கு நம்பிக்கை இருந்து இது நல்லா செய்ய முடியும் நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் வந்து படம் இது அந்த படம் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து படம் எனக்கு ரொம்ப நல்ல பேர் வந்தது பேர் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து சிங்கப்பூருக்கு போயிருக்கார் யார் இது தூயவன் சார் சிங்கப்பூருக்கு போன இடத்துல அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் அவங்க சொந்த ரிலேஷன் இருந்திருக்காங்க அந்த வீட்டில் தங்கியிருக்கார் அப்போ அவங்கெல்லாம் போர் அடிக்கு சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஏதாவது படம் பார்ப்போமே அப்படின்னு ஒன்றே இவர்கிட்டையும் சொல்லியிருக்காங்க ஏதாவது படம் பார்க்கலான்னு ஒன்று அப்போ எல்லாருமே சேர்ந்து பாக்கியராஜ் அந்த ஏழு நாள் படம் வந்திருக்கு பார்க்கலாம் தூயவன் கிட்ட நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்துருக்கீங்களான்னு இவர்னால சொல்லவும் முடியல நான் ஓடி வந்துட்டேன் அந்த கதையில் உட்காரலன்னு ஆனால் இங்கே படம் ரொம்ப பிரமாமல் ஓடிச்சு அது அவருக்கும் தெரியும் என்ன நம்ம இந்த கதை சரியில்லைன்னு வந்துட்டு இந்த கதையில் என்ன தான் இருக்குது அப்படி இப்படி ஓடுதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தை அவர் அங்கே பார்த்தார் அங்கே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு மனசில் ஒட்டுல ஆனால் படம் பார்க்கும்போது படத்தில் இப்படி தெரியல படத்தில் வந்து பார்க்கும்போது கடைசி ஆக 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 அது நமக்கு
அவர் லைஃப்பில் இருந்ததை வச்சுக்கிட்டு எனக்கு இன்ஸ்பைராக எடுத்தேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னால் அந்த மாதிரி படம் வராத படம் ஒன்றும் இல்லை அதுக்கப்புறமா வந்து பின்னால் வந்து நான் கேள்விப்பட்டதில் என்னென்னா ஏதோ ஒரு ஹிந்தி படத்தில் அவர் பொண்டாட்டி வந்து வீட்டு விட்டு ஓடுறோம் ஓடி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகிறா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகும்போது எதையோ ஒன்று மிஸ் பண்ணிவிட்டு முக்கியமானது ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த புருஷங்கார அதை தூக்கிட்டு வரலாம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு கிளைமேக்ஸில் கொண்டு அங்கே அதை மிஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேம்மா அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து நீட்டுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது என்ன சென்டிமெண்ட்டான சீன் பாருங்க ஸோ நமக்கு முன்னாலேயும் அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து அதான் சென்டிமெண்ட்டுங்கிறது அந்த அளவுக்கு அதே மாதிரி ராம்நாராயண் சார் ஒரு படம் எனக்கு படம் பேர் சொல்லவும் இல்லை அந்த படத்தில் வந்து அஸ்பா ஒய்ஃப் வந்து தப்பாக இன்னொருத்தர் கூட லாஜில் இருப்பா விடுகதை தொடர்க்குது ஏன் நான் படம் பார்க்கல கதை அந்த சீன் சொன்னாங்க அவள் தப்பாக இருக்கும்போது போலீஸ் ரைடு வந்து பிடிச்சிக்கிறாங்க இவங்களுக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில புருஷன் மொண்டாட்டி அப்படி இப்படின்னா எல்லோரும் இப்படி தாங்க சொல்லுவாங்க பாசிபிஷனில் மாட்டும்போது எல்லோரும் இப்படி தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் விட மாட்டேங்கிறான் விட மாட்டேன்னு அரெஸ்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லும்போது பக்கத்து ரூமில் தங்கியிருந்தவன் திறந்துட்டு வந்தால் புருஷங்கார அவன் இதை பார்க்குறான் தன்னுடைய மனைவியே ஆனால் இன்னொருத்தவங்க கூட தங்கியிருக்கா போலீஸ் பிடிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னே போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணலான்னு போது எக்ஸ்கியூஸ் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புருஷங்கார வந்து இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் தான் எனக்கு தெரியும் நான் அவங்க தெரிஞ்சவங்க தான் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் தான் அப்படியா சார் சாரி சாரி சார் தெரியாமல் நாங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்துல தேட்டர் போகணும் அப்படி ஒரு கிளாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அது வந்து அந்த படத்தினுடைய வெற்றிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சமாச்சாரமாக இருக்குது ஸோ அதனால் எல்லாமே ஒரு சில கதைகள் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து உடன்பாடு இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து உடன்பாடு இருக்கும் அதனால் அது வந்து படம் நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது போட்டு இன்றைக்கி நான் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டேன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணேன் நானே கொஞ்சம் லேட்டு தான் நான் இல்லை மூணு மணினா மூன்றரை மணி ஆயிரம் எப்படி மூன்றரை மணி சரியாக இருக்கணும் நினச்சிக்கிட்டு வரும்போது பார்த்தா நான் வந்தோன்னே படத்தை போட்டாங்க எனக்கு என்னென்னா எங்கள் மாஸ்டர் வந்துட்டார் நான் படத்தில் வழக்கமாக வைப்பினேன் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் புதிய வார்ப்புகளில் வந்து சண்முக மணின்னு எனக்கு பேர் வச்சுருந்தேன் அது ஒரிஜினலாக என்னுடைய மாஸ்டர் ஸ்கூல் மாஸ்டர் மணி ஸ்கூல் மாஸ்டர் அப்புறம் வந்து சூர இதில் வந்து சுந்தரகாண்டத்தில் பேர் வச்சுருப்பேன் சண்முக மணின்ட்டு எப்போ பார் ஒரு இப்போ அந்த நந்தகோபால் டே சண்முக மணின்னு என்னை கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பான் அந்த சண்முக மணி மாஸ்டர் அவர் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு நான் வந்துட்டேன் இருந்தாலும் அமெரிக்காவுக்கு அவர் போயிட்டார் அவர் அங்கே செட்டில் ஆகிட்டார் இருந்தாலும் எனக்கும் அவருக்கும் எப்போவுமே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துகிட்ருக்கும் நான் இங்கிருந்து ஃபோன் பண்ணி அவர் பேசுவேன் நான் இங்கிருந்து அமெரிக்கா போனப்போ அவரை பார்த்துட்டு வந்தேன் அவர் அதே மாதிரி இங்கே எப்போ வந்தாலும் என்னை வந்து பார்த்துட்டு வருவார் அவர்கிட்ட எனக்கு பிடிச்ச விஷயந்தான் அந்த சுந்தரகாண்டது படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அதை உடனே ஒரு இங்கிலீஷில் ஒரு ப்ராவர் பொண்ணு சொல்லுவார் சொல்லிட்டு தான் அவர் வந்து நம்மக்கிட்ட பேசவே ஆரம்பிப்பார் அது மாதிரி அவர் பாடம் நடத்தும்போது ரொம்ப ஒரு ஒரு ஹியூமன் சென்ஸோடு கோவக்கார வாக்கியார் அடிப்பார் எல்லாம் பண்ணுவார் யார் யாரெல்லாம் ஹோம் ஒர்க் பண்ணல சொல்லுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார் கை தூக்குங்க அப்படின்னா வழக்கமாக எல்லோரும் கை தூக்கும் இல்லையா ஆ சரி ஏன் ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஒரு அழகான கதை சொல் அப்படிம்பார் ஒருத்தன் ஏதாவது காரணம் சொல்லணும் அழகான கதை சொல் அப்படிம்பார் இல்லை சார் நேற்று எங்கள் அம்மா குடம்பு சார் இது ஒரு பழைய கதையாக இருக்குது நல்லா இருக்கா வேறு கதை சொல் அப்படின்ட்டு இப்படி ஏதாவது தப்பு பண்ணும்போது அப்போ தான் உடனே ஒரு இதுக்கு தானே இங்கிலீஷ்காரனுக்கு நமக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு ஏ கிராக்கெட் பில் வில் நெவர் ரிங் வெல் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒன்று சொல்லிவிட்டு ஒரு உடைந்த மணி ஒருபோதும் கரெக்டான சத்தத்தை எடுப்பாது அப்படி இப்படின்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்லி எதையும் எதையும் சிங் பண்ணுவார் ஸோ அந்த வாத்தியார் பாடம் நடத்துகிற விதம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது இன்னும் சில வாத்தியாருக்கு இருப்பாங்க அவங்க வந்து இதே மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது தப்பன்னா கூட அவங்க வேறு மாதிரி ஒன்று சொல்லுவாங்க என்ன டே எல்லோரும் பைட்லி பரிசில் எல்லோரும் பரிசுலேயும் பணம் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது பரிசில் பணமே வேண்டாம் ஆனால் வெறும் பரிசை பாக்கெட்டில் இப்படி மேலாவது நாலு பேர் கண்ணு படுற மாதிரி வெய்யி பார்க்குறவங்களெல்லாம் அப்படி கும்பிடுவான் அதனால் அதை யூஸ் பண்ணு அந்த டேட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணு அப்படின்பா அந்த வாத்தியார் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பார் அப்போ நான் வச்சு திடீர்னு ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து சொல்லும்போது சாமுராய் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன்னா எல்லாம் முழிப்போம் ஜப்பான் சாமுராய் இருக்கானே பசி பட்டினியாக மூணு நாளாக சவுரு திங்காமல் இருப்பான் கூட அப்படி ஒரு பசியில் இது ஆகிட்டுருக்கும்
பெண்களுக்கு அப்படின்னா விதி விலகு ஆசிரியர் ரூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதே மா உடல் ஊனமுற்றோருக்கு அப்படின்னா விதி விலகு ஆசிரியர் ரூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சிறு முதலீட்டு படங்கள்னால் கம்பல்சரியாக ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸ் தேட்டர்லையும் போட்டே ஆகணும்னு ஒரு விதியை கொண்டு வாங்க அந்த விதியை வந்து கவர்மெண்ட் கொண்டு வரணும்னா நீ தாராளமாக கொண்டு வரலாம் ஏன்னா எப்படி ஒரு உடல் ஊனமுற்றோர் கொடுக்குற குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குற பெண்களுக்கு கொடுக்குற வயோதிகர்கள் வயசானவங்களுக்கு வந்து டிக்கெட் ஃப்ரீன்னு கொடுக்குற அது மாதிரி வந்து சிறு முதலீட்டு படம் இருக்கிறது கண்டிப்பாக கம்பல்சரியாக நாலு தேட்டர் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் அந்த நாலில் வந்து ஒரு ஷோ கண்டிப்பாக சிறு முதலீட்டு படம் ஓடியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சட்டம் கொண்டு வாங்க சட்டம் கொண்டுந்தோம்னா கண்டிப்பாக சிறு முதலீட்டு படம் வரும் ஏன்னா மூணு படம் பெரிய படம் வர்றவங்க சரி இது டிக்கெட் இல்லைன்னா கொஞ்சம் நேரம் சரி சும்மா இருக்கிறதுக்கு இந்த படம் பார்த்துட்டு அப்புறம் வேணால் அதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோமே அப்படிம்மா நான்லாம் அந்த மாதிரி நிறைய படங்க நான் நினச்சிட்டு போனது ஒரு படமாக போயிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இரவும் பகலத்துக்கு சரி இது பரவாயில்ல கிடைக்கும் போல கேண்டு உள்ள போனதுக்கப்புறம் தான் அடே எங்கப்பா அப்படின்ட்டு இது யார கம்பெனி சிட்டாடல் ஜெய்சகர்னு புது ஆள் ஜோசப் தலித்துன்னு புது டயர்டு நீ இவ்வளோ பிரமாமா பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன பெரிய படம் கிடைக்கல ஆனால் சின்ன படம் அதுக்கு போகும்போது தான் எவ்வளோ திறமையான ஆட்களை வச்சு எவ்வளோ பிரமாமா அந்த படம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அதனால் ஆரம்ப படங்கள் எல்லாமே சாதாரண படங்களாக தான் இருக்கும் அதனால் இப்படி ஒரு திட்டத்தை ஒன்று தான் சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக ஓடும் இவ்வளோ கோடி அவ்வளோ கோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி தான் படம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை சிம்பிளானதாக வச்சு சி ரொம்ப காஸ்ட்டாக ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக வச்சு அவர் படம் எடுத்திருக்காங்க அதை அவர் ஹீரோ விஷயத்துக்கு சொல்லுவாங்க இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா ட்ரெயிலர் போட்டோன்னு கேவனிச்சேன் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் எடுத்தோன்னுமே டக்குன்னு அட அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் வந்து அந்த எடிட்டிங் வந்து அந்த ஃபைட்டு கட் பண்ணதை வந்து அந்த ஒரு சில ஷார்ட்டுகளை மட்டும் அப்படி நடுவு நடுவில் ஒரு ஷார்ட் அப்படி ஒவ்வொரு ஷார்ட்டு ஸ்டண்ட்டில் போட்டிருந்தார் அதில் உடனே அந்த ஹீரோ எவ்வளோ நல்லா எமோஷனலோட ஃபைட் பண்ணியிருக்காரு ஸ்டண்ட் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கவனிக்க வச்சுது அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து மியூசிக் டைரக்டர் அவர் வந்து பாட்டு பாடி அமைச்சார் அவர் வந்து என்னென்ன இதில் வந்து ஸ்பெஷலாக எனக்கு வந்து டெல்லி பாபுவும் விஜித்தையும் வந்து பாராட்டணும்னு தோணுது என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவர் சொல்லும்போது சொல்கிறார் மியூசிக் டைரக்டர் ஏற்கனவே ஆறு படம் பண்ணி எதுவுமே வெளியே வரல இதுதான் இது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் இல்லை ஆனால் இதுதான் முதல்ல வெளியே வருதுன்னா எவனும் கொடுக்கவே மாட்டான் தேவையா உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஆறு படம் ஏங்க இது வேணுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு ஏன்னா சினிமாவில் இப்படி தான் ஒன்று தோற்று போச்சு ஒன்று எதாவது ஒன்று ஆகி போச்சுன்னா தயவு செய்து வேண்டவே வேண்டாம் அப்படிமா ஏன்னா இது சகஜம் நான் தோல் நின்று போச்சு நான் வந்து சுலட்சணாவை பார்த்துட்டு சரி ஓகே எனக்கு வில்லேஜுக்கு இந்த கேரக்டருக்கு இது சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டேன் சார் கொஞ்சம் யோசிங்க என்ன அவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் கே விஸ்வநாத் அவரே உழுவு வச்சிருச்சு இந்த புள்ள அவர் படமே ஃபெயிலியர் இதை போய் போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களா யோ சும்மா இருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு நான் பரவாயில்லன்னு போடுறேன் இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று சொல்லுவாங்கல்ல மௌன கீதைகள் நடிக்கும்போது இதே மாதிரி தான் வந்தது என்னென்னா சரிதான் வந்து ப்ராஷூட்டாக நடிச்சிருக்கு என்ன சார் நீங்கள் போய் ஃபேமிலி எப்படி சார் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் பார்ப்பா நான் இல்லை இதுலேருந்து ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் வந்துடுவாங்க இதுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு இமேஜ் வந்துடும் நீங்கள் சும்மா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒவ்வொரு படத்துக்கும் வரும்போது பல எதிர்ப்புகளுங்கிறது வந்து கூடவே வரும் நம்ம அதை எதிர்த்து போராடணும் அந்த போராட்ட குணத்தோடு தான் வந்து ஆறு படம் வந்து அவர் மியூசிக் டேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அவர் பாடும்போது அவருடைய திறமைகள் என்ன எந்த அளவுக்கு அவர் பாடுறாரு அப்போ கம்போஸ் பண்ணது எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு பாட்டை பார்க்கும்போது தெரியுது அந்த வந்து நம்பிக்கை வச்சு நம்ம இவங்க டில்லி பாபுவும் ஹீரோ விஜித்தும் பரவாயில்ல இவர் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு கவர்மெண்ட்டும் நம்ம சொல்கிற மாதிரி சின்ன தேட்டரில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கடுமையான சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக சின்ன படங்களும் ஓடும் அதனால் இந்த படம் கூட கண்டிப்பாக தேட்டர் கிடைச்சி அதுக்குள்ளே அந்த சட்டம் வரணும் வர்றதுக்கு நம்ம எல்லோரும் சினிமா இருக்கிறவங்களாம் முயற்சி பண்ணாலும் அந்த சட்டம் வந்துடும் சட்டம் வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் எல்லா தேட்டர்லேயும் பெரிய தேட்டரில் கூட ரீச் ஆகி எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல லைஃப் கிடைக்கும் ஏன்னா நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இது பண்ணியிருக்காங்க ஹீரோ வந்து நல்ல எமோஷனோட ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு தயாரிப்பாளர் டில்லி பாபு பட் அவர் இப்படி இருக்கிறது தான் நல்லது இந்த ரூபத்தில் இருக்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா ரொம்ப கெத்தாக இருந்தாருன்னா படத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப சுருங்கிடுவார் இப்போவே சுருங்கிட்டார்னா இனிமேல் சுருங்கிறதுக்கு இடம் இல்லை அதனால் இந்த படம் ப
இந்த மிரட்டல் செல்வான்னு எனக்கு ஏன் பிடிக்கும்னா நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவன் அஸ்டண்டாக இருப்பாப்பில் அஸ்டண்டாக இருக்கும்போது நாக்கில் இதில் குத்திக்குவான் ஒரு ஒரு முக்குத்தி மாதிரி குத்திருப்பான் என்கிட்ட வந்து நான் அப்படி சாப்பிட்றேன் அது என்ன இடம் குத்துறது வேறு இடமே இல்லையடா உனக்கு இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தா அவர் சென்ட்டு இதாகணும்னா அந்த நாக்குலேருந்து எடுத்துட்டான் காதில் ஃபுல்லாக குத்தி வச்சுருக்கான் கையில் ஃபுல்லாக வளையல் இனிமேல் போடுறதுக்கு இடம் இல்லை அவனுக்கு அந்த அளவுக்கு செதுக்கி இருக்கார் மிரட்டல் செல்வாவில் நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு தொழிலாளி மேலும் நடிகர்கள் கதாநாயகி வந்து என் என் மாப்பிள்ள விஜித்து அப்புறம் கதாநாயகி அஸ்வினி சந்திரசேகர் எதிர்க்க பார்க்கும்போது அடையாளமே தெரில எனக்கு இது ஏதாவது சொன்னால் அதை தலைப்பாக போட்டுருவாங்க எதிர்க்கையை பார்க்கும்போது அவருக்கு தெரியவில்லையாம் அப்படின்னு அதனால் அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க அப்புறம் சக நடிகர்களாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய அன்பு சகோதரர் ரொம்ப திறமையானவர் ரொம்ப திறமையானவர் அட்டை நான் நான் பொதுவாகவே சொல்லுவேன் இருந்தாலும் நான் அப்புறமா வரேன் அதுக்கு அன்பு சகோதரர் மைம் கோபி அவர்கள் எக்ஸலண்ட்டான ஒரு டேலண்டட் ஃபெலோனா மல்டி டேலண்டட் ஃபெலோனா மை மைம் கோபி அவர்கள் அதை மறக்கவே முடியாது அதே மாதிரி இப்போ எல்லாருமே பொதுவாக எங்களெல்லாம் தொல்லை பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய எந்த படம் எங்கே போனாலும் அவருடைய பேர் இப்போ இருக்குது அது நல்லா வளர்ந்து இப்படி வரணும்னு சொன்னேன் தவறி போன தடவை மேடையில் இதே மேடையில் சர்வ சுதந்திரத்தில் எப்படி நாகேஷ் அண்ணன் நாகேஷ் அவர் வந்தாரோ அது மாதிரி இவனும் தனியாக ஒரு பெரிய படம் செய்யணும் ரோபோன்னு சொன்னேன் அது ஒருத்தன் கேப்ஷன் போட்டான் நாகேஷுக்கு எதிரி ரோபோன்னு நான் அதையாக சொன்னேன் நான் நான் எவ்வளோ நல்லா சொன்னேன் அது மாதிரி அன்பு சகோதரர் அண்ணன் மாரிமுத்த அவர்கள் பிளாக் பண்ணி வரலையாவன் சொல்லி இந்த பேரை படிச்சுட்டு மட்டும் ரஸ்மிதா அவர்கள் மதுமிதா அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி ஏன்னா என் மாப்பிள்ள சுரேஷ் சொல்லுமா சொன்னார் என் மாமா வந்திருக்காரு அவர் கான்ட்ரவர்சியாக பேசுவார் அதனால் நான் கான்ட்ரவர்சியாக பேசலை அவர் பேசுவார் அப்புறமா சொன்னார் கான்ட்ரவர்சினால் அவர் உண்மையை தான் பேசுவார் நல்லவில் அதை முதல்ல சொல்லியிருக்கேன் மையா நான் உண்மையாக தான் பேசுவேன் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி இப்போ நான் சொன்ன பாருங்கள் பேர் படிக்க மாட்டேன்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா ப்ரொமோஷனுக்கு வரணும் கேசட் வெளியிட்டு விழாவோ எதுவோ இப்போ பாக்கியராஜன் வந்திருக்காரு நாங்களாம் வந்திருக்கோம்னா இந்த படத்தில் இல்லையா இருந்தாலும் ஒய் வி ஆர் கம்மிங் இஸ் டு பிளஸ் இப்போ சுரேஷ் இல்லையே இதில் சும்மா டு பிளஸ் பீப்புள் அவங்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனால் பாக்கியராஜ் டைமில் ஆகட்டும் இல்லைன்னா எங்கள் டைமில் ஆகட்டும் எல்லா படமும் ஓடிச்சு அதனால் நாங்களாம் வாழ்ந்துட்டோம் எனக்கெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஏறத்தால் ரசம் சோறு சாப்பிட்டு இருக்கேன் அடுத்தது மோர் சாதம் இலையை மூடணும் நம்ம வேலை ஓவர் ஆனால் அதுக்கு பிறகு என்ன ஆக போகுதுன்னே தெரியல எனக்கு ஏன்னா எனக்கு உண்மையில் ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்கு நான் உண்மையை சொல்கிறேன் நான் தப்பாக சொல்லலை படங்கள் நிறைய ஓடணும் இப்போ தான் வந்து இப்போ இந்த திருச்சிற்றம்பலம்னு ஒரு படம் ஓடுது தம்பி தனுஷ் நடித்த படம் அதை சன் டிவி வாங்கியிருக்காங்க ஓடுது ஏன்னா அவங்க நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த அந்த சீரியலில் கூட ஏங்க உள்ள வந்தீங்களா கேட்ட உடனே திருச்சிற்றம்பளம் பாருங்க திருச்சிற்றம்பளம் பாருங்க இந்த சீரை பார்க்க விட மாட்டாங்க ஏ முழுசா அந்த அளவுக்கு விளம்பரம் பண்றாங்க நம்ம படம்லாம் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம படம்லாம் போய் பண்ணவும் முடியாது நம்ம படம் பண்ண மாட்டாங்கன்னு தப்பா எழுதிட போற சென் டிவியில் போட மாட்டார்கள் அப்படிலாம் எழுதிடாத ஏற்கனவே நம்மளை கூப்பிட மாட்டாங்க அதுக்காக சொல்றேன் ஏன் நான் சொல்றேன்னா நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுங்க கொடுக்கறது நல்ல கையில் கொடுத்தா படம் எப்படி ஓடும் ஆனால் இதையெல்லாம் மீறி இப்போ சகோதரர் கமல்ஹாசன் படம் ஓடும் போதெல்லாம் எனக்கெல்லாம் சந்தோஷம் போன தடவையே சொன்னேன் அதாவது இவ்வளோ இளைஞர்களுக்கு நடுவில் நின்று காட்டுறான் பாருங்கள் அவன் தான் நடிகன் பான் ஆர்டிஸ்ட் அது எப்படி பெரிய கம்பெனியில் ரிலீஸ் ஒன்றும் சின்ன கம்பெனி ரிலீஸ் அதெல்லாம் வேறு பட் படம் நல்லா அவக் கமல் நடிகன் வேறு வழியே கிடையாது அதை நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அதனால் எனக்கெல்லாம் ஒரே பெருமையாக இருந்தது என்னென்னா நம்ம ஏரா இல்லை நம்ம குரூப்பு அப்படியும் போது பரவாயில்லையே நம்ம அவங்களுக்கு ஓடுது இவரை நம்பி நம்ம படத்தில் இப்போ நடிக்கலாம் ஏன்னா இவருக்கு ஓடுதே நமக்கு கொஞ்சம் ஓடும் போல் இருக்குன்னு அப்படி நினச்சிட்டு நடிக்கலாம் அதனால் நிறைய படங்கள் ஓட வேண்டும் ஒருத்தர் சொன்னார் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் காலையில் ஒரே ஒரு படம் தாங்க ஓடுதுன்னு யார் தான் கமல்நாசம் படம் அப்புறமா இப்போ திருச்சிற்றம்பலம்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் அது கரெக்டுங்க பட் அதுக்கப்புறமா என்ன படம் ஓடுது 
இந்த படம் நல்லா இருக்குது ஆனால் ஓடலைன்னு சொல்கிறார் ஒரு ஒரு படத்தை சொல்கிறார் வருத்தமாக இருக்குது சினிமாவில் எப்பயுமே என்ன ஏன் திட்டுறாங்க வில்லுன்னா தயாரி இவன் மட்டும் கெடுக்கிறா நம்மளால் கெடுக்க முடியும் அப்படி திட்டுறாங்கல்ல அப்படி தானே என்ன திட்டுறாங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் என்ன செய்ய முடியும் என் ப்ரொடியூசர் என்னை பார்த்தான் அண்ணன் ரொம்ப நல்லா கெடுக்கிறீங்கன்னா இந்தாங்க நான் பணம் கொடுக்குறேன் நான் என்ன செய்ய முடியும் அதனால் சொல்கிறேன் அதனால் அதில் தவறு கிடையாது பட் இருந்தாலும் மக்கள் வந்து ஆதங்கம் தானே அதாவது புரட்சித்தில் ஒரு படத்தில் வந்து பெரிய இடத்து பெண் நினைக்கிறேன் அதில் ராஜகுமாரி மா டிஆர் ராஜகுமாரி எங்கள் அப்பா தான் கெடுத்துருவார் அதில் அது டிஆர் ராஜகுமாரி மாதா அந்தம்மா வந்து நின்று அது எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவருடைய அக்கா அந்தம்மா பிரிட்ஜில் நடுவில் நின்றுட்டு என்னை காப்பாற்றுங்க என் குடும்பத்தை நீ தான் காப்பாற்று நான் தற்கொலை பண்ணிக்க போகிறேன்னு உள்ளே போவாங்க அந்த பிரிட்ஜின் முதல் ஷாட்டு இந்த பக்கமும் தண்டவாளத்தில் ஆளக்கணா இந்த பக்கமும் தண்டவாளத்தில் ஆளக்கணா நடுவில் மட்டும்தான் செய்கிறாஞ்சிங்கம்மா ஒருத்தங்க சொல்கிறான் கவலைப்படாதம்மா உன்னை காப்பாற்ற தேவை எம்ஜிஆர் வருவார்மா எங்கள் தலைவர் வருவார்மா அவன் ஸ்டோரி ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதுனான் என் அப்போ கரெக்டாக பார்த்தா அந்தம்மா அப்படி செஞ்சது பேர் கையை வந்து பிடிச்சார் அது மட்டும் அசோகன் கையாக இருந்ததுன்னா ஸ்க்ரீனை கிழிச்சு போடுவாங்க இல்லையா ஸ்க்ரீனை கிழிச்சு போடுவாங்க அது புரட்சி தலைவருடைய கையே அவர் தான் காப்பாற்ற முடியும் அப்படி தான் ஒரு ஹீரோவை தூக்குறாங்க அப்படி என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காங்க என்னத்தை சொல்கிறதே தெரியல நான் எதுக்காக சொன்னேன் இந்த டேடி த கோபிக்காக சொல்லலாம் வந்தேன் ஆனால் திரும்பி பார்த்தேன் என் பக்கத்தில் பாக்கியராஜன் அவரும் தாடி வச்சுருந்தார் லேசாக அதனால் நான் ஒன்றும் பேசலை ஏன்னா இந்த தாடி வந்துன்னே வேதாந்தா பிரகாரம் வேதாந்தால் படிச்சுருந்தால் தெரியும் வேதாந்தால் தமசிக்குன்னு பேரண்ணே சோம்பேத்தனம்னு இப்போ எல்லோரும் தாடி வச்சுருக்காங்க முந்தி வந்து பாருங்கள் ஜெமினி மாமா நடிக்கும் போது ஜெமினி சார் நடிக்கும் போது சோகம் வந்துருச்சுன்னா தான் தாடி அவருக்கு அப்போ சோகத்தில் இருக்கார் அவர் போய் ஜமா ஜுப்பா போட்டுக்குவார் ஒரு தூணாண்ட வந்து நிற்பார் இப்படி ஒரு தேதி வச்சுருந்தாங்கண்ணே காதல் ஃபெயிலியர் போல் இருக்கு அவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஈஸியாக இப்போ எல்லோரும் தாடி எப்போ சோகம் ஆகிறான் எப்போ காதலில் ஃபெயிலியர் ஆகிறான் எப்போ சக்ஸஸ் ஆகிறான் தெரியல இல்லை உங்களை பாதி முகத்து மறைச்சிடுறீங்க நீங்கள் நானும் காலையில் ஏந்திரிச்சோடனே ஷேவ் பண்ணி ஆகணும் அது ஒரு வியாதி எனக்கு ஷேவ் பண்ணி ஆகணும் என்னை இன்னைக்கு கூட என்னை படத்தில் புக் பண்ணவங்க சார் நீங்கள் முஸ்லீமாக வரீங்க சார் கொஞ்சம் தாடி வைக்கணும் சார் அது வா ஓட்டிக்கலாம் அந்த தாடி என்னை தாடி ஓட்டுறதுக்குன்னு ஒரு ஆள் இருக்கானே ஒரு தொழிலாளி அவன் எங்கே போவான் நம்ம எல்லோரும் தாடி வளர்த்துட்டோம்னா அவன் எங்கேயே போவான் சி யூ மஸ்ட் நோ அபவுட் சிங்கப்பூர் லீக் ஆன் யூ ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரே தடவை அமெரிக்கா போனான் அந்த ஆள் வெளிநாட்டுக்கே போக மாட்டான் போய் இறங்குறான் அன்னைக்கு சாயந்தரமே ஃபோனு சிங்கப்பூரில் எல்லா பார்பர்ஸும் சலூன்காரங்க பூரா ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க ஏன்னு கேட்டான் இல்லை யாரும் முடி வெட்டிக்க மாட்டாங்க அப்போ இப்பி மாதிரி இவ்வளோ தூரம் முடி இவ்வளோ தூரம் இந்த ஆடியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க யாரும் வெட்ட மாட்டாங்க அதனால் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னான் அவன் போய் அமெரிக்கா சுற்றி கூட பார்க்கல நேரம் வந்துட்டான் ஏன்னா தன் நாடு தான் அவன் உனக்கு முக்கியம் நேராக வந்தால் லீக் வேணும் ஆர்டர் போட்டான் எல்லோரும் முடி வெட்டணும் எல்லோரும் ஷேவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டான் அதில் மாட்டினது யாருனா ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் போது ஆட்சி மருந்தாங்கள ம மனோரம் இருந்தாங்கள அவங்க பையன் பூபதி மாட்டினான் இவ்வளோ முடியோட வந்து இறங்கினான் இந்தியாவிலேருந்து இறங்கணும்னு அங்கேயே உட்கார வச்சு கரக்க 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 கரக்கன்னு வெட்டி அனுப்பிச்சிட்டாங்க அவனை எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா இசி நம்ம எல்லாம் நடிகர்கள் அண்ணன் பாக்கியராஜனை வந்து அவர் அவர் பீக்கிலெல்லாம் அதாவது அவர் இப்பவும் பீக்கு தான் இல்லைல்ல பட் இருந்தால் பிஸியாக இருக்கும்போது ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும்போது அவர் டெஃபினட்டாக தாடியெல்லாம் வச்சுருக்க மாட்டார் எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு படம்லாம் பார்ப்பேன் நானும் முந்தானி முடிச்சிலேருந்து எல்லா படமும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்போல்லாம் அவர் தாடி வச்சதில்லை இப்போ என்ன செய்கிறது கருமம் இந்த இப்போ இந்த டைமில் எல்லோரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஷேவ் பண்ணாமல் அப்படி தாடியோடு இருந்தால் ஏதோ ஒரு இது வரும் போல் இருக்கு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் ஏதாவது சொல்லிட்டேன்னா பாகியராஜன் என்ன தப்பாக இருக்கக்கூடாது நான் அதுக்காக சொல்லுண்ணேன் ஏன்னா மயன் கோபி நல்ல அழகான முகம் ஏன் தான் இந்த சனின்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு நான் கேட்கலான் இருப்பேன் பார்த்தா இல்லை இல்லை எல்லோருமே சொல்கிறேன் பெசன் ரவினா பெசன் ரவி மட்டும் என்ன ஏன் நீ ஏன் தாடி வைக்கிற நீ நல்லா தானே இருந்த முதல்லாம் ஷேவ் பண்ணிவிட்டு அழகான பில்லனாக வந்து எதுக்கிற உனக்கு ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா இந்த தாடி வச்சு இப்போ கேட்குறாங்க எல்லாருமே ரியலாக வேணும் சார் தாடி அதுக்காக தான் வைக்கிறோன்னு சொல்லி ஒரு முக்கியமான ஒரு டைரக்டர் என்கிட்ட சொன்ன
எதுங்கன்னா ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்கும் கரெக்டு நாளைக்கு வந்து எனக்கு ஒய்ஃப் வேணும்னா என் ஒய்ஃபே கூப்பிடுவீங்களா இல்லை வேறு யாரையாவது நடிக்க வைப்பீங்களா ஏன்னா அதுவும் ஒரிஜினாலிட்டி தானே அங்கே மட்டும் ஒரிஜினாலிட்டி வேணாமா என்ன இடம் இது ஏன்னா நான் சொல்கிறேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க வேறு எங்கேயுமே இது மாதிரி இவ்வளோ இந்த தாடி இந்த இது நார்த்துலலாம் ரொம்ப ஹீரோஸ்லாம் தாடியே வச்சுக்க மாட்டாங்க ஷாருக் கான்லாம் நான் தாடி வச்சு படத்துக்கு ஏதாவது கேரக்டர் இருந்தால் தாடி வைப்பாங்க அது நான் இல்லைன்னு இல்லை பட் ஐ டோன் நோ ஒய் பீப்புள் அது தாடி அது தெரில ஒரு அது ஒண்டி தான் வளருது போல இருக்குது அதனால் விட்டுருமா என்னன்னு தெரியல எனக்கு தெரியாது எனக்கு அதில் நான் ஹேண்ட்ஸ்அப் நான் ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ வளர்ச்சி இல்லை அதில் இருந்தாலும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தயவுசெய்து சினிமா வேறு ரூட்டில் எடுத்துகிட்டு போங்க நல்ல ரூட்டில் எடுத்துகிட்டு போங்க சின்ன படங்கள் எடுங்க தப்பே கிடையாது டிக்கெட் ரேட்லாம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க போய் சின்ன தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் தேர் ஆர் ஸோ மெனி தேட்டர்ஸ் பெரிய பெரிய ப்ரொடியூசர்லாம் வந்து வேலூரில் போய் நாலு படத்தை நாலு தேட்டரை லீஸ் எடுத்து அவங்க ஓட்டுறாங்க நான் ஏசி தேட்டரில் மிந்தியெல்லாம் பார்க்கலையா நம்ம அது மாதிரி உட்காந்து பார்க்க வேண்டியது தான் ஏன் போய் அது அதான் சொன்னேன் தயவு செய்து சொல்கிறேன் நல்ல படமாக எடுங்க உங்களுக்கு நல்ல படமாக எடுக்கணும்னா நாங்கள் நடிகர்கள் இப்போ என்ன மாதிரி நான் மற்ற நடிகர்கள்லாம் சொல்லல நான் என்ன சம்பளத்தை குறைச்சிக்கிட்டு எனக்கு என்னென்னா ப்ரொடியூசர் வாழணும் டேரக்டர் வாழணும் டேரக்டர் தான் சொல்கிறான் ராதாரவி வேணும்னு ப்ரொடியூசர் தான் சொல்லிட்டு வந்து பணம் கொடுக்குறாரு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் வாழணும் நான் படம் எடுத்து முடித்து படம் ரிலீஸ் ஆனோடனே இவன் தனியாக அலையிறான் அவன் தனியாக அலையிறான்னோடனே எனக்கு ஒரு ஆள் போச்சு அதுக்காக விட மாட்டேன் நான் தயவுசெய்து அவங்களாம் இருக்கணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் கொஞ்சம் குறைச்ச வேலையில் பண்ணால் நல்லாயிருக்கு நான் பேரை சொன்னால் இதுவும் தப்பாக ஏதாவது எழுதிடாதீங்க நல்லது தான் சொல்கிறேன் என்ன நம்ம இந்த சரணா ஸ்டோர்ஸ்ன்னு வந்தது இல்லை அடைய நீ கை தட்டுறது புரியுதியா அதுக்கு சொல்லியா சரணா ஸ்டோர்ஸ்ன்னு நம்ம ரங்கநாதன் தெருவில் மொதல் முதல்ல வரும்போது நான் போய் அவர்கிட்ட போய் பார்த்துருக்கேன் செல்வரத்தனம் நான் பார்த்துருக்கேன் பார்த்துட்டு நடிகர் சங்கத்து கூட அப்போ நான் தலைவர் அப்போ நடிகர் சங்க தலைவராக இருக்கும்போது அதான் நான் வேலை ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய ஆளுங்களை பார்த்து பிச்சை எடுக்கிறது தான் வேலை இறத்தாலும் பிச்சை தான் அது அவர்கிட்ட போய் சொன்னேன் ஆனால் அந்த பரிசு பொருள் கொடுங்கண்ணே போட்டியெல்லாம் வைக்கிறோம் நடிகர் தினத்துக்கு சிவாஜி சார் பிறந்த நாளைக்கு நாங்கள் வந்து நடிகர் தினம்னு வைப்போம் அப்போ கொடுங்கண்ணேன்னு சொன்னாங்க அப்போ அவர் பேசிக்கிட்டே இருந்தார் அப்போ அவர் சொன்னார் என்னென்னா இவ்வளோ சீப்பாக கொடுக்குறீங்க தம்பி பெரிய லாபம் எதிர்பார்த்தா தான் தப்பு ஒரு ரூபாய் லாபவை தப்பு கிடையாது நிறைய வியாபாரம் ஆகும்னு சொன்னார் அதே பீரோ தான் வெளியவே விற்கிறான் ஆனால் அவர் கடையில் ஓடுற பீரோ மாதிரி எங்கேயுமே கிடையாது அதை தான் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணி இப்போ வந்து சரணா ஸ்டோர்ஸ் பெருசாகி இப்போ வந்து கடல் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஏகப்பட்ட கிளாசிக்கு லெஜெண்டு அது இதுன்னு ஏகப்பட்டது ஆகிடுச்சு ஏன்னா இன்னும் அந்த தொழில் ரீதியில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அதனால் நம்ம வந்து சீப்பாக கொடுக்குறதுனா எங்கே கொடுக்குறதுன்னு கொஞ்சம் தேட்டர்ஸ் கொஞ்சம் யோசிக்கிறீங்க ஏன்னா மக்களும் வந்து ஏசி தேட்டர் வேணும் ஜில்லு ஜில்லுன்னு இருக்கணும் உட்காந்து அப்படியே பார்க்கணும் அப்படியே தூங்கணும் அப்படியே எழுந்திரிக்கணும் ஏஞ்சி வெளியே வரணுன்றது வரமாட்டுறாங்க போய் பாப்கார்ன் வாங்கணும் ப்ரெட்டு வாங்கணும் அது வாங்கணும் இது வாங்கணும் தின்னுப்பிட்டு தூங்குறது எதுக்கு அது வீட்டில் போய் தூங்க ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் தயவுசெய்து சொல்கிறேன் பெரிய படங்கள் பெரிய படங்கள் விடுங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு பேர் இருக்காங்க அது பெரிய படங்கள் அதெல்லாம் நம்ம சொல்லலை இது மாதிரி சின்ன படங்கள் ஓடுறதுக்கு தயவுசெய்து பத்திரிக்கைக்காரங்க நீங்கள் தான் ஆனால் நீ நீங்கள் நினைக்கிறது ஒன்று கரெக்ட் தான் ஆமாம் நாங்கள் சொல்லி தான் இதெல்லாம் ஓட போகுது அவனே எங்களை பார்க்க மாட்டோம் மதிக்க மாட்டான்னு அது நியாயமான விஷயம் தான் ஏன்னா உங்களை சும்மா பொழுதுபோக்கு தானே இந்த பஸ்ஸு ட்ராவலிங்கு கார் ட்ராவலிங் அதில் தான் நீங்கள் யூஸ் ஆகுறீங்க பட்டு நாலேஜாக எடுத்துக்கணும்னு யாருமே யோசிக்க மாட்டாங்க அதனால் அப்படி எடுத்துக்கிட்டு இந்த படம் ஓடணும் ஏன்னா ஒருத்த கல்யாணம் ஆனோடனே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நைட்டு அவன் பொண்டாட்டி ஆங்க உங்கள் அம்மாவை அந்த மொதியூர்களத்தில் சேர்த்துருங்களேன் தயவுடி நான் போய் கேட்குறேன் போய் கேட்டான் அம்மா நாளைக்கு காலையில் நீ புறப்பட்டு முதியோர்களத்தில் போய் சேர்ந்துடல ஏன்னா என் பொண்டாட்டி கண்ணும் கத்துறேன் சரிடா கண்ணே நான் போகிறேன்டா அவ்வளோ கூப்பிட்டு போய் இவன் போய் எப்படி சோகமாக அழுதுக்கிட்டே ஏன்னா அம்மா பாச்சே போய் சேர்த்துட்டு வந்தான் அப்போ பொண்டாட்டி கறி கேட்டால் இன்னும் அவங்க அம்மா சேர்த்த உடனே சோகமாக வருவேன் நிமிஷம் சிரிச்சுக்கிட்டே வருவேன் இல்லை இல்லை அங்கே பேசுறதுக்கு துணை யாருமே இல்லை இருக்காது எங்கள் அம்மாவுக்குன்னு நினச்சி யாரோ ஒரு
உங்கள் அம்மா முதிர் உள்ளத்தில் சேர்த்துருன்னு அது சைக்கிள் வரும் தயவுசெய்து சொல்கிறேன் இது நமக்கு சுத்தம் அடிக்கும் அதனால் தாய் தந்தையரை தயவுசெய்து முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான் வி ஹாவ் த கல்ச்சர் ஆஃப் அ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி வேறு எங்கேயும் கிடையாது சும்மா அமெரிக்கா பார்த்தல சூடு போட்டுக்காத யானையை பார்த்து பூனை வந்து பேல் நினச்சா கிழிஞ்சு போயிடும் ஜாக்கிரத அதுக்காக சொல்கிறேன் ஐ வார்னிங் யூ பீப்புள் ப்ளீஸ் நீங்கள் எல்லோருமே நல்லா இருங்க இந்த படம் வெற்றியாக ஓடணும் என் மாப்பிள்ளைக்கு பெரிய வெற்றி வரணும் மாப்பிள்ளை மட்டும் இல்லை குழுவினருக்குமே பெரிய அளவில் ஆகி மியூசிக் டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி என்னெல்லாம் கூப்பிடுங்க என்று சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு என் மாப்பிள்ளைக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மேடையில் இருக்கிற எல்லா செலிபிரிட்டிஸ் அப்போது லெஜண்ட்ரிஸ்க்கும் என்னுடைய வணக்கம் அப்போது என்னோடய மீடியா சப்போர்ட்டர்ஸ் ப்ரஸ் சப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே உங்களுடைய சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டைட்டல் ஆக்சுவலாக இந்த படம் எனக்கு கண்டிப்பாக மறக்க முடியாது என்னென்னா ஐ சஃபர்ட் அ லாட் பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் இந்த படத்தில் அண்ட் படத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு ஹோம்லியான கேரக்டர் இப்போது ரத ரவி சார் பேசின மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது உள்ள அது வந்து உங்களுக்கு படம் பார்த்து தான் தெரியும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த படத்தை வாய்ப்பு கொடுத்த தில்லி பாபு ப்ரொடியூசருக்கு என்னுடைய நன்றி அண்ட் நம்ம ஹீரோ பற்றி சொல்லணும் விஜித் ஹி இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் கோ ஆர்டிஸ்ட் டு ஒர்க் வித் ஆக்சுவலி ரொம்ப டெடிக்கேட்டட் அண்ட் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவான ஆர்டிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணும்போதும் அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் கேமராமேன் சார் அண்ட் என்னுடைய டீமுக்கு நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன் அண்ட் அப்போது ஸோ அகெயின் தமிழ் வந்து எனக்கு இப்போ தான் ஜிவி ரிலீஸ் ஆகிருக்குது ஆக்சுவலாக டூ டேஸ் முன்னாடி அண்ட் அகெயின் இட்ஸ் மை நெக்ஸ்ட் தமிழ் ரிலீஸ் டைட்டில் ஸோ என்னுடைய எல்லா சப்போர்ட்டர்ஸ்க்கும் நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் லாட் அப்படியே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மீடியா சப்போர்ட்டர்ஸ் ஏன்னா சின்ன சின்ன படத்துக்கு வந்து உங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் கண்டிப்பாக எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுடைய ரிவ்யூஸ் உங்களுடைய சப்போர்ட் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் அண்ட் என்னுடைய டெக்னீஷியன்ஸ் என்னுடைய டீம் எல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்கே வருகை தந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் டைட்டில் டைட்டில் பட குழுவினர்கள் அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் மற்றும் அதில் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் என்னோடய அன்பு தம்பி விஜித் அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட ரீதியாக என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கும் அனைவருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க ராதா ரவி மாமாவில் எப்படியும் கான்ட்ரவர்சியாக பேசுவார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதனால் நான் பேசுகிறதெல்லாம் நிற்காது கான்ட்ரவர்சி அப்படின்னு சொல்கிறதோட உண்மையை பேசுவார் அவ்வளோதான் அது அந்த உண்மையை பேசுகிறதுக்கு சில பேர்கள் இருக்காங்க அதில் வந்து என்னுடைய அருமை மாமா ராதா ரவி அவர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் பாக்கியராஜ் சார் வந்திருக்காரு என்னோட ஒன் ஆஃப் த குருநாதர் அவர் எப்படி படம் எடுக்கணும்னு கற்றுக் கொடுத்தவர் ஸோ நல்ல மனிதர்கள்லாம் மேடையில் வந்திருக்காங்க என்னோட நண்பர்கள் என்னோட சகோதரர்கள் எல்லாமே வந்திருக்காங்க ஸோ டைட்டில் அவரோட தயாரிப்பாளர் உண்மையிலே எங்களோட எங்கள் சங்கத்தில் இருக்கீங்களா எங்கள் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் சார் ஜாயின் பண்ணிட்டா இருக்கீங்களா ஓகே ஓகே ஸோ இல்லை இப்போ ஏன்னா பல சங்கங்கள் இங்கே சங்கங்கள் இருக்குங்களா ஆக்டிவ் இருக்குது ஸோ ப்ரொடியூசர் கவுன்சில்ஸ் இருக்குது அது மாதிரி ஸோ அவருக்கு என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஒரு சின்ன படத்தை தயாரித்து அந்த சி சின்ன படத்தை வெளியிடுறது அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை நம்ம எவ்வளோ மேடைகளில் நானும் சொல்லியிருக்கேன் அப்படி ஒரு திரைப்படம் இந்த டைட்டில் திரைப்படம் நல்ல ஒரு பப்ளிசிட்டி பண்ணி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஆனால் மேடையில் வர்றதுக்கே இன்றைக்கி ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அது ஹீரோயினாக இருக்கட்டும் பப்ளிசிட்டி பண்ணுறதுக்கு ப்ரொமோஷன் பண்ணுறக்கே ஆள் இல்லை இது சின்ன படங்கள் மட்டும் இல்லை பெரிய படங்களுக்கும் இதே நிலைமை தான் வந்துட்டுருக்கு ஸோ தயவுசெய்து அதில் நடித்த நடிகர்கள் எல்லாமே முதல்ல வரணும் எங்களை மாதிரி நண்பர்கள் அந்த மாதிரி வர்றதோட நடித்த நடிகைகள் எல்லாருமே வரணும் ஸோ அதை நான் சொல்லிக்கிறேன் 
கண்டிப்பாக நான் வரக்கூடிய காலங்களில் நல்ல நல்ல படங்கள் இவர் தயாரிக்கணும் அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகை தொலைக்காட்சி ஊடக எல்லா நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கங்கள் காலையில் தான் ஒரு நிகழ்வில் பார்த்தோம் அடுத்த நிகழ்வு இங்கே பார்க்குறோம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் முதல்ல இந்த படத்தில் ஒரு கெஸ்ட் ரோல் தான் இதுவும் முதல்ல இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் எல்லாருக்குமே மனமார்ந்த நன்றி அதே மாதிரி குறிப்பாக ஹீரோ சாருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா அவர் வந்து நீங்கள் ஸ்ரீகாந்த் சாருடைய ஃபோட்டோவும் இவருடைய ஃபோட்டோ வச்சிங்கன்னா அப்படியே இருப்பாங்க டிட்டோவா இப்போ உள்ள ஸ்ரீகாந்த் சாருடைய ஃபோட்டோவும் அவருடைய ஃபோட்டோ வச்சா அப்படியே இருப்பாங்க ஸோ அவருக்கு பெரிய நன்றி அடுத்த வரிசையா வரிசையா சொல்லிடுறேன் இது என்னுடைய ஸ்வீட் ஹார்ட் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு வருஷ பழக்கம் மைம் கோபி அவ்வளோ அழகா மைம் பண்ணக்கூடிய இவங்களுடைய ஸ்கூலே ஒன்று இருக்கு அதுக்கு வந்து பிளாக் அண்ட் பிளாக் தான் ட்ரெஸ் கோடு சார்ஜ் கூட இப்போ வந்திருந்தார் விஜய் டிவிக்கு அப்போ கூட நான் சொன்னேன் அவ்வளோ அழகாக வந்து மைம் பண்ணுறதுல பிரமாதமாக மைம் கோபினா அது மைம் தான் ஒரு மியூசிக் போட்டு நீங்கள் ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ண சொன்னீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக பண்ணிடுவார் என்ன கண்டென்ட் கொடுத்தா கூட அவ்வளோ அழகாக பண்ணக்கூடியவர் அடுத்து வந்து இயக்குனர் ராஜ்கபூர் சார் அவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி அதுக்கப்புறம் ஆவி உதயகுமார் சார் எங்கே பார்த்தாலும் டே தம்பி என்னடா பண்ணுறார் அடுத்து என்ன படம் என்ன படம் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி நாங்கள்லாம் அந்த படங்களை பார்த்து வளர்ந்த ஒரு மக்கள் ஸோ அவருக்கும் நன்றி அடுத்து திரைக்கதையின் ஆசிரியர் இந்தியாவின் திரைக்கதையின் ஆசிரியர் மரியாதைக்குரிய பாக்யராஜ் சார் அவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி அதுக்கடுத்து சிவகாசி பேரரசு அப்படிலாம் வர வரிசையாக சிவகாசி அப்படிலாம் வரிசையாக படம் பண்ணிவிட்டு பழனி திருப்பதி அப்படிலாம் பண்ணார் நான் அவர்கிட்ட ஒரு முறை விஜய் திரைக்காட்சியில் சொல்லியிருக்கேன் ஆயிரம் திரைப்படங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரே இயக்குனர் நீங்கள் மட்டும்தான் ஏன்னா இப்போ தான் பழனிக்கு வந்திருக்கீங்க அடுத்து வந்து அப்படியே வரிசையாக போகலாம் ஒவ்வொரு ஊராக போகலாம் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஊர் பேரை வச்சு நீங்கள் படம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம்னு சொல்லி சாப்பிட்ட ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இயக்குனர் பேரரசு சாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி அடுத்து அண்ணே பெசன் நகர் ரவி அண்ணே உண்மையிலே குழந்த தான் எப்பயுமே உருவம் பெருசாக இருக்கவங்களை பார்த்து நம்மெல்லாம் பயப்படுவோம் ஆனால் அவங்க வந்து உள்ளத்தில் குழந்த தான் அந்த மாதிரி எங்கள் அண்ணன் குழந்த அவருக்கும் நன்றி ஃபைட் மாஸ்டர் ஏற்கனவே நிறைய படம் அவரோட பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்துலையும் பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு எனக்கு என்னென்னா ராதா ரவி சார் பேசிட்டு போனதுக்கப்புறம் நம்ம நான் சிரித்து சிரித்து கண்ணில் கண்ணீர் வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பேச போகிறோம்லாம் யோசித்தேன் அந்தளவுக்கு பேசிட்டார் பிரமாதமாக ஏன்னா எந்த ஃபங்க்ஷன் போனாலும் நீ தான் நடா இருக்க எந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் போனாலும் நீ தானே இருக்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி எந்த அவார்டு ஃபங்க்ஷன் போனாலும் நீ தானே இருக்கு அப்படின்னு ஸோ ராதா ரவி சாருக்கும் உங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி ஸோ இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடிய என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை பதிவு பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஐ லவ் யூ ஆல் தேங்க்யூ மேடையில் வந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கு வணக்கங்கள் இங்கே வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்கும் என் வணக்கங்கள் ப்ரொடியூசர் சார் கேமராமேன் சார் கோ டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் என் டீம் எல்லாத்துக்குமே என்னோட தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் இந்த டைட்டில் படம் கான ஒரு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துட்றேன் ஏன் டைட்டில் வச்சோம் இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் டைட்டில் டீட் அதில் அதில் ஒரு மோசடி சம்மந்தமான ஒரு படம் அதனால் டேரக்டர் டீம் எல்லாருமே கலந்து பேசி சரி இது டைட்டில் டீட்டில் வர ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறதுனால இந்த கதைக்கு ஏன் டைட்டில்னு வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுது ஸோ அதுதான் இந்த டைட்டிலுக்கான கான்ட்ரவர்சி எல்லாருமே டைட்டில் சும்மா வச்சாங்களா அப்படின்ட்டு இல்லை படத்தில் இந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ இப்போ பேன் இண்டியா ட்ரெண்ட் இப்போ நிறையா படங்கள் வந்துட்டுருக்கு ஸோ நாங்கள் பேன் இண்டியா டைட்டில் வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ இது எந்த லாங்குவேஜ் போனாலும் டைட்டில் டைட்டில் தான் ப்ரொடியூசருக்கு ரொம்ப ஒரு பெருமையான விஷயம் என்னென்னா உலக சினிமா வரலாற்றில் நம்ம தான் அந்த டைட்டிலே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு ரொம்ப பில்டப்பில் இருக்கார் ஸோ அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த டைட்டில் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறதுக்கு தான் அது பண்ணேன் ரொம்ப நன்றி நம்ம வணக்கம் எல்லாத்துக்கும் லேட் ஆகிடுச்சு ப்ரோக்ராம் முடிச்சிடலாம் தேங்க் யூ மேடையில் முடிந்தக்கும் என் மக்கள் அனைவருக்கும் பெரிய வாழ்த்துக்கள் இது இங்கே இங்கே மேடை கிடையாது பேசக்கூடிய மக்கள் அனைவரும் இருக்காங்க அவங்க பேச்சு கேட்க தான் நாங்களே வந்திருக்கோம் 
இந்த படம் ரொம்ப அழகான படம் படத்தில் யாரும் கேட்க முடியாது என்ன டைட்டில் கேட்க முடியாது படத்தில் பெரிய டைட்டில் அதனால் இது வாயில் எல்லார் வாயிலும் நிற்கக்கூடிய பெரிய டைட்டில் இந்த படம் கண்டிப்பாக வெற்றி அடையும் இயக்குனர் பெரிய வாழ்த்துக்கள் இது அனைத்தும் காரணம் இயக்குனர் மட்டுமே அதே மாதிரி டில்வி பத்தம் ஏக்கும் பெரிய வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் இங்கே வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய எனது மாலை வணக்கம் இந்த டைட்டில் பல பேர் பல பேரோட பல பேரோட இதயத்தில் நிற்கணுங்கிறது என்னோடய ஆசை எதுக்காகலாம் விஜித்ங்கிற ஒரு கேரக்டர் என்னை கூப்பிட்டாங்க இவர் ஒரு எல்லாரும் சொன்னாங்க இவர் நல்லவர் நல்லவர் சொன்னாங்க ஒரு ஒரு நல்ல மனிதர் மட்டும் இல்லை விஷயம் ஒரு ஆர்கனைஸ்டர் ஒரு டிசிப்ளினான ஒரு மனுஷன் ஒரு எந்த விஷயம் பண்ணாலும் ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கும் அது கூப்பிடுறதா இருக்கதாகவும் அதுக்கு முன்னாடி கூப்பிடுறதா இருக்கட்டும் எல்லா விஷயங்களும் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தால் அந்த ஃபோட்டோஸை கரெக்டாக போய் சேர்க்கறது ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்லாம் பண்ணும் நமக்கே ஆசையாக இருக்குது இந்த ஃபோட்டோ கிடைக்காது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆனால் அவரோட ஃபங்க்ஷனுக்கோ வேறு எங்கேயோ போயிருந்தாலும் அந்த அந்தோட ஃபோட்டோவை கரெக்டாக நம்மளுடைய செல்ஃபோன் காமிச்சிருப்பார் அவ்வளோ ஆர்கனைஸ்ட் அவர் ஒரு ப ஒரு படத்தை எடுத்து நடிக்கிறாருன்னாக்கா கண்டிப்பாக அதில் ஆர்கனைஸ்ட் இருக்கும் நோ டவுட் போட் தட் ஒரு பல போராட்டங்கள் இவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கிட்ட ஃபைட்டு சொன்னார் சிவ ஃபைட் மாஸ்டர் ஃபைட்டு கற்றுக் கொடுக்காம நான் ஃபைட் எடுத்தேன் அவர் நிறைய ஃபைட் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டார் நீ நானும் சேர்ந்து தான் நான் கற்றுக் கொடுத்தோம் அவருக்கு மறந்துட்டியாது நீ ஓகே சேர்ந்து அவர் கற்றுக் கொடுத்து பல விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு வந்தார் வந்துட்டும் அவர் ஒரு பெரிய பொசிஷனுக்கு போல கா ஆனால் அவருடைய விடாமுயற்சியை விடவே இல்லை அது சீரியலாக இருக்கட்டும் வெப் சீரியஸாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து அவர் போராடிக்கிட்டே இருக்கார் ஒரு மனுஷன் தொடர்ந்து ஒரு செயலை கண்டிப்பாக பண்ணால் அவர் வெற்றி படுவார் அந்த வெற்றியாக தான் இந்த படத்தை நான் பார்க்குறேன் இது இந்த டைட்டில் எல்லாருடைய இதயத்தையும் கொள்ளை கொள்ளும் என்பதற்கு எந்த டவுட்டும் கிடையாது இது வெற்றி பெற நான் வாழ்த்துக்கிறேன் நன்றி சூப்பர் சரவான சரவணா ஸ்டோர் சம்மா கோடையை கொண்டாடலாம்